السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي عدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك القظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باصع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لئے سروادر نہیں آیا استاد و مادو 
നേതാക്കൾ ഉമറാക്കൾ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഒന്നിലധികം ഓൺലൈനുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ സുഹൃത്തുക്കൾ അൽമദീന എന്ന മഹത്തായ സമുച്ചയം അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി മഹാസമ്മേളനം വളരെ ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ അതിവിപുലമായ തോതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്ന് പകൽ സമയങ്ങളിലും ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ഈ മഹത്തായ സമുച്ചയത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും നേതാക്കൾക്കും അതുപോലെ നമുക്കും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഷറഫുൽ വലമ ഉസ്താദ് വരികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം കണിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഷറഫുലോലമാവസ്ഥാദവരുകൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽ മുഴുവനും പരിപാടിയായിരുന്നു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇപ്പോ ആളുകൾ വന്നു കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും വന്നാൽ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് ഏതായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സംസാരിച്ച് നിർത്താം എന്ന് എന്നോട് ഉസ്താദവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു അലഹമില്ല ഈ പരിസരത്തുകാരെല്ലാം അവർ അവർ അറിവ് നുകരുന്നതിലും പഠിക്കുന്നതിലും വലിയ ആവേശം കാണിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടികളാണെങ്കിലും ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിനോടുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരും അതിലേറെ ധാരാളം ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തി ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് ശക്തമായ താക്കീതാണ് ഖുർആൻ നൽകുന്നത് ആ താക്കീത് നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു 
Afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'usuna bayatan wa hum na'imun Chela yaalagal Avar jeevidatil tettigal chayyum bool Adina tudarna Allahu vilinnullah padam avar ilayki virum bool Adha padam ayi kaana ta yaalagal Avar tetti teri chittu undo Naam avar e shikshik illa yannu tetti teri chittu undo Yannu Qur'an chodhi kaya Chilapol avar e Nyan pidik kayaum shikshik kayaum chayin nadu Avar orangi ya samaya taayirikum yannu Qur'an paray Vindum Allahu ta'ala Tottadta ayatil namme Ulbodi pikriyan Ava amina ahlul qura Ayyati yagum ba'suna Luhan magum yal abun Chilapol pagal samayangalil Kalichu gundi rikkinna dinda Yedayla irikum Naam avare pidikriyum Shikshikriyum jihim Ingane Allahu vine dikkari chajibi chal Aa dikkari cje jiwit cje dinda yadistan atil yed samayatan Allahu bin nindulla shikshagal beren nadi yenne parayan sadhya malla. Adu gundan. Waman alamu min man dzukira bi ayat Rabbihi fa arad anha. Wanasiya ma qadamat yada. Quran surikum. Allahu inde ayat gada kondu ulbodi pikka padanna uri vibagam anlag. Abarak dayaanam ulbodan kondu nadanu kondi riku. Uri band upadeshangal kalkan idayund. Pakshe a upadeshangal ellam Allahu inde drithan dangal ellam. Apa madik kegayum, apa ganik kegayum, adi net turut tirinjeng kala yegayum cikinna, uru vibaga bahalgal, abar ekalu, yaitu kumbeli ya akrami arianul ladu, yendu Quran jodi ku. Wanasiya ma kadamat yada, awen de rendu keringgal, iru kayugal. Oro divasagum cayyana tetegal, ay amilat yada gumina dunub. Oro manusian deju, purushan ayalum, stri ayalum. Abar udah iru kayigalum cayyana oro pabanggalay, abar marandgalay. Dayaanam upadesham parayunmu, upadesham kelkunmu. Aa upadesham kelkunna doda pam tanne anudinam. Abar cahiyan na pabanggalay allam, abar marandgalay gaya, anginnya cahiyat itu boleh turun gak dan nihil. Atteratirul lah anggalay kanalu meli akrami aran itu Quran cedik dia. Entah Allah taala beriyunu inna jalna ala qulubihim akinnatan ayyafkahu. Yende itriu mubade sanggal allam kertitu bolu. Jiwidat til wanda boleh tetegal le wanda workan garis yata denda, endu kundu worku nila. Adinda karenam Quran beranju, nam abar udah manus garil, abar yatter Quran inda ayat tegal kerta alu, yatter ubat esan garta alu, adonum urkul lang garis yata ruba til abar udah hurde engaril, nam moodye samvidani ciri kuno endu Quran beranju. وفي آذانهم وقرا ابر اتر گند کیٹانلو ابر اڈے چھوی گلیل سومم نلد کلکا دیرکوگا ینا اور پرتگے گا مایا سوبا ہوا انہی کیٹان تننے ادھو اڑکولا دیرکوگا ینا پرتگے گا مایا سوبا ہوا ہاں پروتیل نام ابر ایتی چھوی گلیل ینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اول پڑے یولا Yalla prabodha ganma rodum parayunnu Wa in tadu'uhum ilal huda 
അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചാലും അവർ ഒരിക്കലും ഹിതായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അടിമകൾ എത്ര പാപം ചെയ്താലും ആ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങയുടെ റബ്ബ് വലിയ കാരുണ്യമുടയവനായ റബ്ബ് ആ അടിമകൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ കാരണമായി പാപം പൊറുക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹു താല അടിമകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു താല പരലോകത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കണം എന്നില്ല ദുനിയാവിൽ തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു താല അർഹനാണ് ആപതുള്ളവനാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിൽ എത്ര കണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളല്ല ചിലപ്പോഴൊന്ന് തുറന്നു തരും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല ഇവനെ വീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് റബ്ബ് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണത് പ്രാർത്ഥനയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സൂറത്താണ് എല്ലാ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സൂറത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇമാം യൂസുഫ് നബഹാനി അതിയുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കച്ചവടം വർദ്ധിക്കാനും ആ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല പറക്കത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പൂമ്പഴി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ആ സൂറത്തു മുഴുവനും എഴുതുകയും ആ എഴുതിയ കടലാസ് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടി തൂക്കി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ ധാരാളം കച്ചവടം വർദ്ധിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ബഹാനി അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല വറക്കത്തുണ്ടാകാനും കച്ചവടം നല്ല വർദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ നിമിത്തമാകും എന്ന് യൂസുഫ് ബഹാനി ഹൃദയുള്ളു പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു സത്യവിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതം നന്നായി കിട്ടാനും അവന്റെ പരലോകത്ത് അവൻ വിജയശീലാളിതകനാകാനും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി 
ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു താലയോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ കോടതിയിൽ അന്ത്യനാളിൽ എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവാകുന്ന നീ പൊറത്തു തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷ വേണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോ ആ ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പാപം പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നോ അല്ല അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതേസമയം അവിടെ സത്യവിശ്വാസികളായ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രതീക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നല്ല തൊമഴ വേണം അള്ളാഹുവിൽ നല്ല ഭൂതി വേണം അള്ളാഹുവിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണം ഏത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്റെ തെറ്റ് അള്ളാഹു താനെ പൊറത്തു തന്നേക്കും അവൻ ഗഫൂറാണ് അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് റബ്ബുക്കൽ ഗഫൂറു ധാരാളം പാപം പൊറത്തു തരുന്ന റബ്ബാന റബ്ബാണവൻ ആ റബ്ബിലുള്ള നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം കാരണം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അള്ളാഹുവിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണം അതേസമയം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ആ കേവലം ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ആ പ്രതീക്ഷയുള്ളതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൽ നല്ല ഹൗഫ് വേണം പേടി വേണം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു യഥാർത്ഥ അടിമ അൽ മുഹ്മിനു അതാ ബൈനൽ ഹൗഫി വർജ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നല്ല പേടി വേണം ഞാനിവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആ റബ്ബ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോടതിയുണ്ടല്ലോ ആ കോടതിയിൽ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എണീറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഞാൻ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നല്ലൊരു പേടിയുണ്ട് എന്നാലും ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണം ആ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ റബ്ബാണ് ഞാൻ ആ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണ് ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാ അടിമയായ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരുന്നവനാണ് അവൻ കാരുണ്യവാനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിയും പ്രതീക്ഷയും ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ളവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാം ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് വല്ലതീ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന റബ്ബാണവൻ എന്താണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്റെ പ്രതീക്ഷ മറ്റൊന്നുമല്ല നാളെ അവന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ അവൻ എനിക്ക് പൊറത്തു തരും എനിക്കത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഇത് ഒന്നാമതായി ഏത് സമയത്തും ഈമാനുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവെ പാപങ്ങളെ പൊറത്തു തരണേ എന്ന് അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമതായി ചോദിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമേതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം ചോദിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു റബ്ബി ഹബലി അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നല്ല മാരിഫത്ത് തരണം അതാണ് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള മാരിഫത്ത് കിട്ടണം മാരിഫത്ത് കിട്ടി മരിക്കണം എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് റബ്ബായ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള മാരിഫത്ത് കിട്ടണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ മാരിഫത്ത് കിട്ടിയവരാണ് മഹാന്മാർ ആ മാരിഫത്ത് കിട്ടിയാലോ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് 
കാരണം എന്താണ് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനും മനസ്സിലാക്കുന്നവനുമാണ് അള്ളാ അതാണ് മരിഫത്ത് അതാണ് മരിഫത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മരിഫത്ത് വളരെ പ്രധാനമായത് കൊണ്ടാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടി പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഹുക്മിനെ നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നതാണ് ഹറാമ് ഇന്നതാണ് എന്ന് നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളോ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബക്കറ്റുമായി വരുന്നു ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുക എന്ന നല്ല ചിന്തയോടെ അതിൽ ഓരോരുത്തരും നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുക അള്ളാഹു താല എന്ത് ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു എത്തിത്തരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ ഇന്നതാണ് ഹറാമ ഇന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിക്കും മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപങ്ങളെ പുറത്തു തരണം എനിക്ക് നീ മാരിഫത്ത് തരണം ഹലാൽ എന്നതാണ് ഹറാം എന്നതാണ് എന്ന അറിവ് തരണം അതോടൊപ്പം സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ചേർക്കണം എന്നെ എന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങളോട് കൂടെ ചേർക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുക സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അത് വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചത് കൂടെ എന്നെ ചേർക്കണം അള്ളാ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നാലാമതായി ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ അവർ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം എനിക്ക് തരണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ചോദിച്ചത് എന്റെ കാരണം പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ അവർ ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവർ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിക്കുത്തരം ചെയ്താലും ആ മഹാന്മാരെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ മഞ്ഞനാടി പരിസരങ്ങളിൽ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആദരണീയരായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറ ചവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് മറിക്കളയിൽ മുത്താല്യമായി ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അൽ മദീനയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ പ്രായം ചെന്ന കാലത്ത് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ പരിസരത്തുള്ള ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇഹിയാഴുലുമിന്തീൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിനെ ഇപ്പോഴും ഈ പരിസരത്തുള്ളവർ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തത് ആ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ അവരെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അൽമദീനയുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വമായിരുന്നു അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചതാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുക എന്തിനാണത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു 
ഇതിന്റെ അർത്ഥം പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് കിട്ടുന്നത് നേട്ടം കിട്ടും ഒന്ന് നാം ആരെയാണോ നല്ലത് പറയുന്നത് അവർ മഹാന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞതിന്റെ ബറക്കത്തും ഖൈറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോടുകൂടെ നാം അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് അവരുടെ ആത്മാവിന് പവർ കൊടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അല്ലാതെ പിൽക്കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആ ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ആ നല്ലത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ അവരുടെ ആത്മാവിന് പവർ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ആത്മാവിന് പവർ കൂട്ടാനുള്ള കാര്യമാണ് എന്റെ കാരണം കാരണം പിൽക്കാലത്തുള്ളവർ മുംഖാമികളായി മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോ അവരുടെ ആത്മാവിന് പവർ കൂടുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ഇതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിന്റെ ഉത്തരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ സുസമ്മതനായി ഒരാൾക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തൊരഭിപ്രായം പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായം നല്ലത് മാത്രമേ ഏത് കാലത്തുള്ളവരായാലും ശരി ഏത് മതക്കാരായാലും ശരി അവർക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മരിച്ചാലും അവരെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ നല്ലത് പറയാൻ പറ്റിയ അമലുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനാഥരായാൽ പിന്നെ പിതാവ് ഉണ്ടാവുമോ അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കുട്ടികളുടെ ഉപ്പമാർ മരണപ്പെട്ടാലും സ്വന്തം ബാപ്പാനെ പോലെ അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പിതൃത്വത്തിന് തുല്യനായ വ്യക്തിത്വം അൽമദീനയുടെ തുടക്കം യത്തീം ഖാനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അൽമദീന വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൽമദീനയെ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും അറിയപ്പെടുന്നത് അൽമദീന യത്തീം ഖാന എന്നാണ് ഇവിടെ യത്തീം ഖാന മാത്രല്ലോ ഉള്ളത് ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സംരംഭം അതായത് കൊണ്ട് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റിഫാരി ശേഖ തങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അബുൽ ഐഥാ കാരണം പാവങ്ങൾ കൂടെ നിന്നിരുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഈമാനുള്ളവരെ മനസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിഫാ ഇറാത്തീബ് നമ്മുടെ എല്ലാ മഹല്ലുകളിൽ സജീവമായി നടക്കുകയാണ് 
ും <laughs> അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കണം പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കിട്ടി നല്ല മരിഫത തന്നു ഇൽമ തന്നു സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്തി പോരാ പിൽക്കാലത്തുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു അതിനു പുറമേ എനിക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് എന്നെ സ്വർഗാവകാശിയാക്കണമേ അല്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു താൻ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല നരകത്തെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സദസ്യൽ ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഈ പരിസരത്തുള്ള സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ളൊരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ കാരണം കാരണം നമ്മെ പലപ്പോഴും പല ചതിക്കുഴിയിലും പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഇന്ന് സജീവമാണ് അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചതിക്കുഴിയിലും പെട്ടുപോകരുത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരിക്കലും ആ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടുപോകരുത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ എത്തും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കലും നാം അത്തരത്തിലുള്ള ചതിക്കുടിയിൽ പെട്ടുപോകരുത് എന്താണ് ചതിക്കുടി അതാ പെൺകുട്ടികൾ ചില ആളുകളുടെ ചതിയിലങ്ങ് പെട്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണത് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് റോഹിപ്പ് നോൾ എന്നാണ് ആ റോഹിപ്പ് നോൾ എന്ന മരുന്ന് പ്രയോഗം പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ വിദ്യ നുകരാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ ആ പെൺകുട്ടികളെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോംവഴിയാണത് എന്താണ് ആ റോഹിൻ പോൾ എന്ന മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചതി പ്രയോഗം അത് ഉപയോഗിച്ച അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ഓർമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ നാലഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് കൂട്ടമായ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുത്തി അവരങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി സുബാൻ അള്ളാ വീട്ടുകാര് തെരയുന്നു എവിടെയാണ് മകൾ എന്ന് കാണുന്നില്ല അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് എന്തേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റിപ്പോയി അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല 
ബസ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പോലും അവൾക്കറിയില്ല എന്തേ അവൻ ഇങ്ങനെയാകാൻ കാരണം അവളെ വശീകരിച്ചതാണ് എന്റെ മഞ്ഞനാടി അൽമദീന എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ വിനീതന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് പറയട്ടെ ഒരറ്റ ചതിക്കുടിയിലും പെട്ടുപോകണ്ട റോഹിൻ പോൾ എന്ന മരുന്ന് പ്രയോഗം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മോളിലും കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മോളിൽ അതാ വാഷ്റൂമിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ ആ മോളിന്റെ അധികൃതർ സംവിധാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അറിയാതെ ചിലപ്പോ ചില കറുത്ത കരങ്ങൾ അവിടെ പല ക്യാമറയും വെക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല പെൺകുട്ടികളും ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളാണ് രക്ഷിതാക്കളിൽ ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ആ ഉമ്മമാര് കാര്യമായി കുട്ടികളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ എങ്ങെടുത്ത് ആ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ചില ഉമ്മമാർക്കുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നല്ല കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വാട്സപ്പിന്റെ ഡി പി ആയി വെക്കുക ചെറിയ കുഞ്ഞു മോളാണ് വലിയ പ്രായപൂർത്തിയായുള്ള മോൾ ചെറിയ മോൾ എന്തിനാണ് എല്ലാരും കണ്ടോട്ടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭംഗി കുറവാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോ ആ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോ കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഡി പിയിൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ഫോട്ടോ ഇടാറില്ല പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭംഗിയുടെ കുട്ടിയെ ഫോട്ടോ അങ്ങെടുത്ത് നല്ല കുപ്പായം ഒക്കെ ധരിപ്പിച്ച് നല്ല ഫോട്ടോ അങ്ങെടുത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണേറ് ബാധിച്ചു പോകും കണ്ണേറ് എന്നത് ഉള്ളതല്ലേ ധാരാളം ചരിത്രം തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നബിസ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞാൽ അയിന് ഹക്കുൻ കണ്ണേറ് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഡി പി യിൽ വെക്കുകയോ വാട്സപ്പിൽ പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ചില ആളുകൾ ഓ എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോ കണ്ണേർ വന്നു അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അത് പിന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ചില പദങ്ങൾ ചില വാചകങ്ങൾ ആ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ ചില പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ആ വാചകങ്ങൾ പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒരു നാല് വാചകങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ നാല് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇത് ഉമ്മമാർക്ക് മാത്രല്ല വാദ കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും ബാധകം അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരും ജീവിതത്തിൽ ഈ നാല് വാചകങ്ങൾ ഒന്ന് പതിവാക്കുക എന്നാ പിന്നെ നാല് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ നാല് വാചകം ഏതാണ് ആ നാല് പ്രയാസവും നാല് വാചകം പറഞ്ഞാൽ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഒരുത്തൻ എന്ന പദം ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ അമിന മിനൽ ഐനി അവന്ന് കണ്ണേര് ഭവിക്കൂല കണ്ണേര് തട്ടൂല കണ്ണേര് തട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ചില വീട് പണികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാഷാ അള്ളാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കൂ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ കിതാബിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ മാഷാ അള്ളാ എഴുതി വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ണേര് വരൂല അതേ സമയത്ത് ഈ മാഷാ അള്ളാനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് വീട്ടിന്റെ മുകളിലല്ല അതല്ലെങ്കിൽ മാഷാ അള്ളാ എന്നതിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് കാക്ക 
ഏത് കാക്ക ജീവിയാകുന്ന കാക്ക ക്രോ ആ കാക്ക വിസർജിച്ച നജസ് വന്ന് എത്തിചേരുന്ന സ്ഥലത്തല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ വീട് പണി നിർമ്മിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ കണ്ണേര് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാഷാല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും അത് നജസുകൾ വന്ന് വീഴുന്നതിനെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് വാതിൽ കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ കൽ മാഷാലൊന്നും വരാത്ത രൂപത്തിൽ മാഷാല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ കണ്ണേര് വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന്റെ കത്തിൽ സുബാനുള്ള ചില കല്യാണ കത്ത് നോക്കിയാൽ ഖുർആാന് മുപ്പത് ജൂസും അതിലുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ രൂപത്തിലാണ് കൊറേ മുമ്പൊക്കെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ എന്ന് മാത്രാണ് ബിസ്മില്ല എന്നുണ്ടോ എന്നാലോ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് നിക്കാഹിന്റെ ആയത്തൊന്നു വേറെ ഹദീസ് ഒന്ന് വേറെ ഇങ്ങനെ ആയത്തും ഹദീസും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എഴുതി കുറിച്ചു വെക്കുകയാണ് അതിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും കല്യാണം നല്ല കല്യാണമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനൊന്നും വരില്ല ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് തോന്നി മാസമായിരിക്കും അനാചാരം അതാ വിഷയം കല്യാണത്തിന്റെ ആയത്തും ഹദീസും ഒക്കെ കല്യാണ കത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ കല്യാണത്തിൽ നടക്കുന്നതോ അത് തോന്നി മാസമായിരിക്കും അനാചാരം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മള് ഇതിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എഴുതി കുറിച്ച് വെക്കുന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കാരണം ഈ കല്യാണക്കത്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എത്തിപ്പോയാൽ അതിനെ ചവിട്ടാനുണ്ട് ആരെങ്കിലും കല്യാണക്കത്തെ എടുത്തു വെക്കോ അലമാരിൽ എടുത്തു വെക്കോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടിക്ക് പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കും ചിലപ്പോ വയാൾ കഴിഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂമിൽ വെക്കാൻ സ്ഥലങ്ങളില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ സുഹാന ജല ജലാലുഹു ഇങ്ങനെ കല്യാണക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ആരും കല്യാണക്കത്ത് അലമാരിയിൽ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല എടുത്തു വെക്കും ഇവന്റെ കല്യാണക്കത്താണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ കല്യാണക്കത്ത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അലമാരയിലോ ഒന്ന് ഷോക്കേശിലോ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ആരാന്റെ കല്യാണക്കത്ത് അത് എടുത്തു വെക്കോ വെക്കൂല അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയല്ല അപ്പൊ അതിൽ ആയത്തും അതിസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഗൗരവം ആ ഗൗരവത്തിന് ഭംഗം വരുത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിഷയം മറക്കണ്ട അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അത് പതിവാക്കിയാൽ അമിന മിനൽ കണ്ണേരിൽ നിന്ന് വലിയ സംരക്ഷണമാണത് അതുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തൊരു വാചകവും രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യവും പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണമന്മാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളെ കൗമാര പ്രായക്കാരെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പലപ്പോഴും പല ചെറുപ്പക്കാരും വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദേ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നന്നാകാൻ ശൈത്താൻ വിടൂല കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യു എ ഇൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നന്നാകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ പകൽ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതാ ചിലപ്പോൾ തിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞാൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും ആ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുമ്പോ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും മൊബൈൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് കാണാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ രംഗം കണ്ട ഞാൻ ആ തെറ്റ് കാണും തെറ്റ് കേൾക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദേ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴി അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പിശാജിയുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ പിശാജിന്റെ ശരീരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ആ പിശാജിയുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പൂമ്പഴിയാണ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തൊരു വാചകം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിത്യമാക്കിയാൽ ഏതാണ് ആ വാചകം 
എന്ന വാചകം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ അമിനമിൻ പിശാജിയുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് പിശാജിയുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെടണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു അനഹമൽ വക്കീൽ എന്ന പദം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന വാചകം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഏറ്റവും വലിയ ശല്യമാണ് മറ്റൊരു കച്ചവടക്കാരൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അവൻ അനുവദിക്കൂല ഉസ്താദെ എന്ന് എത്ര ആളുകളാണ് പ്രയാസം പറയണം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഒന്നിലധികം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തന്നെ അതാണ് ഉസ്താദേ ഞാനൊരു നല്ല കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാറം വെക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ മര്യാദക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കണില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ വഞ്ചന ജനങ്ങളുടെ ചതി ജനങ്ങളുടെ മഖർ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനേറ്റവും നല്ല പോംവഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിത്യമാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഈ ഒരു വാചകം ഒരുത്തൻ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ ഏതാണ് വാചകം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ലോഹവേ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആര് നമ്മെ ചതിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ആര് ചതി പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും എല്ലാ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങളും എല്ലാ സാധാരണക്കാരും ജീവിതത്തിൽ പതിവേ പതിവാക്കേണ്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാചകമാണത് എന്ന വാചകം നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ ജനങ്ങളുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നാലാമത്തൊരു വാചകം ഏതാണ് നാലാമത്തൊരു വിഷയം ഏതാണ് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്ന ഈ വാചകം ആ വാചകം ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ എന്ന വാചകം ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേട്ടം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വലിയ ടെൻഷൻ ആണ് ചില ആളുകൾ പറയും ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടെൻഷൻ ഉസ്താദെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ഗുളിക കഴിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഗുളിക കഴിക്കണത് ടെൻഷൻ എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് നിരമ്പൊക്കെ വീക്കായി പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഇല്ല കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗുളിക കഴിക്കുകയാണ് സുഭാനുള്ള ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ടെൻഷനുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വാചകമാണ് ഈ വാചകം ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കിതാബിൽ ഇത് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മമാരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിവാക്കണം പുരുഷന്മാര് പതിവാക്കണം യുവതികൾ പതിവാക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് പതിവാക്കണം ഞാൻ പറയാണ് എന്തേ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം ഷാഫി മാമിന്റെ രണ്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ പിതാവ് വഫാത്തായി ആ പിതാവ് വഫാത്തായപ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹമാണ് എന്റെ മകനെ വലിയ ഇമാമാക്കണം ആ എന്റെ മകനെ വലിയ ഇമാമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതാ നാട്ടിൽ പഠിച്ച പോരാ 
നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്റെ മകൻ ചീത്തയായി പോയാലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ഥാപനം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഏതാണ് സ്ഥാപനം മക്കയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മക്കള് നന്നാകാൻ വേണ്ടി അൽമദീന എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാറില്ലേ രക്ഷിതാക്കള് എന്നാൽ മഹാനപരികളുടെ ഉമ്മ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മക്കയാണ് ആ മക്കയിൽ പോയി ഷാഫിമാമ മക്കയിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കാണാതെ പഠിച്ചത് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോനീന ഏഴ് വയസ്സായപ്പോ ഖുർആാന് മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ചു ഖുർആാൻ പഠിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഹദീസ് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ് നേരെ പോയി മദീന സംസാരിക്കുന്നതും സംസാരം കേൾക്കുന്നതും ഒരുമിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ളതും അൽമദീന എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലല്ലയോ മദീനയെ കുറിച്ച് പറയാതെ എന്റെ സംസാരം നിർത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നതോ ഇമാം മാലിക്കുബിന് അനുസരിയുള്ളോഹുവൻഹു മഹാനവരുകളുടെ മുഹത്വായ ഹദീസിന്റെ കിതാബ് ആ ഹദീസിന്റെ കിതാബ് കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് മദീനയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ ആ സമയത്ത് വളരെ സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കമുള്ള കാലമാണ് ഷാഫിമാമിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല മകനായ ഷാഫിമാമിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിന് അതാ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അങ്ങോട്ട് ചിലത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഷാഫിമാമിന്റെ കയ്യിൽ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ ഷാഫിമാമ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയാമോ ഉസ്താദ് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു കൊടുക്കൂ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉസ്താദിന് അങ്ങോട്ട് പലപ്പോഴും പലതും കൊടുക്കുമ്പോഴും ഷാഫിമാമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല അതിന് പകരം ഉസ്താദിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുകയാണ് ഷാഫിമാ ആ രൂപത്തിൽ ഉസ്താദിനോട് അങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കുന്ന മഹാൻ പോരാ ഹദീസ് എഴുതാൻ കടലാസില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുതാൻ കടലാസില്ല ഷാഫിമാമ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന എല്ലുകൾ അങ്ങെടുക്കുന്നു ആ എല്ലുകളിൽ മുഴുവനും ഹദീസുകൾ എഴുതുന്നു ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിവരം അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുന്നു ആ എല്ലുകളിൽ എഴുതി പൂർണ്ണമായാലോ അതൊരു കുപ്പിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം കുപ്പികൾ അങ്ങ് നിറയുന്നു എത്ര വലിയ പ്രയാസമല്ലയോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രയാസമുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഞെരുക്കമുണ്ടോ അത്രയും പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് പോലും എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ ഹദീസ് എഴുതി പഠിച്ച മഹാനല്ലയോ ഇമാം തീർന്നില്ല അവസാനം നാട് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യാനും ചെലവിനൊന്നും കയ്യിലില്ല ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ചെയ്തത് എന്താണ് ഷഫിമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉമ്മ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ വാത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മനസ്സിലങ്ങ് കുത്തി വെച്ചോ എത്ര ഞെരിക്കമുണ്ടായാലും ശരി എത്ര പ്രയാസമുണ്ടായാലും ശരി മക്കളെ വളർത്തേണ്ടുന്ന ട്രാക്കിലൂടെ വളർത്തിയില്ലാന്ന് കണ്ടാലും അപമാനമാണ് കേട്ടോ പരാജയമാണ് കേട്ടോ പാപ്പാ 
അപകടമാണ് കേട്ടോ ഷാഫി മാമിനെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലാതെയായപ്പോ പതിനാറ് സ്വർണ നാണയത്തിന് പകരമായി ഇമാമിങ്ങൾ ചരിത്ര കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ പതിനാറ് സ്വർണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരമായി സ്വന്തം വീടങ്ങ് പണയം വെച്ചു സ്വന്തം മകൻ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും സ്വന്തം വീട് പണയം വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഉമ്മാന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഷാഫി മാമിനെ ഷാഫി മാമാക്കിയത് ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സംസാരം ചുരുക്കട്ടെ അൽമദീന അൽമദീനയുടെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് സംസാരം നിർത്തുമ്പോ ഒരൽപ നേരം മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കൂ ഇത് മദീനയുടെ സദസ്സാണ് ആശുത്തീങ്ങളെ സദസ്സാണ് മജിലിസാണ് ഹബീബിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന സദസ്സാണ് ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ൽപനേരം മനസ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചോ കറം കീത ജല്ലി ദിഖാമേരെ മൗല മുദീന ബുലാമേരെ മൗല ഹര വക്ത തസൗര മേ മദീനെ കീ ഗലി ഹോ ഔർ യാദെ മുസ്തഫ sallallahu alayhi wa sallam mere dil mein bhi ho ek baar madina jana hai phir wapas laut kar nahi aana hai allah ve arhad gond ye paavangal ke madina il taanil നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെയൊന്ന് മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ മദീനയെ കൊതിക്കുന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ആശുത്തീങ്ങൾ മുഴുവനും മദീനയെ കൊതിച്ചവരാണ് മദീനയിലുള്ളത് മുഴുവനും ഹബീബിനെ കൊതിച്ചതാണ് മദീനയിൽ ഒരു പർവ്വതമില്ലയോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഉഹുദ് എന്ന പർവ്വതമില്ലയോ ആ ഉഹുദ് പർവ്വതം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് നാം ഉഹുദ് പർവ്വതത്തെയും സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്തേ ഉഹുദ് പർവ്വതത്തെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഹബീബിനെ ബഹുമാനിച്ച പർവ്വതമാണത് ഹബീബിനെ പരിഗണിച്ച പർവ്വതമാണത് ഹബീബിന് ആദരവ് സമർപ്പിച്ച പർവ്വതമാണത് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സിലുള്ള വഴിവിട്ട പ്രണയങ്ങളെ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാമുകിയുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നിന്റെ സെൽഫോണിൽ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ ഈ മദീനയുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തടാ ഇനി എനിക്ക് വഴിവിട്ട പ്രേമം വേണ്ട വഴിവിട്ട പ്രണയം വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രമയം പ്രണയം ഹബീബിനോടാണ് ഹബീബിനെ മനസ്സിലിരുത്താൻ കഴിയണമെന്നത് തൗഫീഖതയണേ അള്ളാ ഉഹദ് ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാ ഉഹുദിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദെ കാഇന ജനാബെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉഹുദിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് 
ഓത പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നപ്പോ പർവ്വതം അങ്ങ് കുലുങ്ങിയല്ലോ ചെറുപ്പ പർവ്വതമങ്ങ് വൈബ്രേറ്റായി പർവ്വതം ഒരൽപ്പമങ്ങ് കുലുങ്ങി ആ പർവ്വതമങ്ങ് കുലുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഊഹുദേ ഉറച്ചങ്ങ് നിന്നോ അവിടെയുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് അതാ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഷഹീദാകാൻ പോകുന്ന രണ്ടാളുകളാണ് ആരാണത് ഒന്നാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിന്നു പതരേണ്ടതില്ല കൊലുങ്ങേണ്ടതില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കൊലുങ്ങിയ പർവ്വതം അങ്ങ് ഉറച്ചു നിന്നില്ലേ അതാ ഊഹദിന്റെ പർവ്വതത്തോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു വരവരച്ചപ്പോഴേക്ക് അതിനപ്പുറം മറികടന്നില്ല എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തുനബിഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ വരച്ച വരക്കപ്പുറം മറികടന്നുകൂടാ ആശിക്കങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം അതാണ് അതാണ് മദീനയിലെ ഊഹുദിന് പരി പറയാനുള്ള ചരിത്രമുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാകണം അൽ മദീന എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇത്രയും വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അൽ മദീന സ്ഥാപിക്കുമ്പോ എത്രയോ നാറിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർത്തുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടമുണ്ടായ ആ സംരംഭത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേറെ ഒരു നിമിത്തം വേണോ അൽ മദീന സ്ഥാപിതമാകുമ്പോ നാറിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വരിയുള്ളവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയാൽ അവരിൽ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടമുണ്ട് മദീനയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാന്മാര് ഏത് സമയത്തു ഹബീബിനോട് കന്നക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചവരാണ് ഹബീബിന്റെ ജീവിത കാലത്തായാലും ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമായാലും അവരെല്ലാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചവരാണ് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ സാരമില്ല എങ്കില് മജിലിസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സാധാതീങ്ങൾ വരികയാണ് നിരവധി ആലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സദസ്സിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം സദസ്സിലുള്ള കൂട്ടുകാരൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ അൽ മദീനയിൽ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ മദീനയിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയ രംഗം പറഞ്ഞോട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ അതാ വഫാത്താവുകയാണ് അവിടത്തെ കബർ ഷരീഫിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ കബർ ഷരീഫിൽ നിന്ന് അവസാനമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാരാണ് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനായ അലീബിന് അബീത്തോഹുവാണ് സ്വഹാബത്ത് കബർ ഷരീഫിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഈയുള്ളവൻ ഉൾപ്പെടെ നാം കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ ഹബീബാണ് കബറക്കാ 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत होगी अल्लयो आशिकिंगले खबरिल कड़कान निंगल किंदिनान पेड़ी खबरिल कड़कान बयमुंडो बयकेंडा दिल्ला पेड़ केंडा दिल्ला बयाबिगवन रागे इंडा दिल्ला यंदे कारणम वहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत होगी आ कबरील कड़कुम बोल नी अदार तत्तिल हबीब इंद अशिकानो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगलोंडा आनुरिया गियानो हबीब ने मने सांदर अंगले निरुत्तीय बनानो निंद कबरील हबीब बेरीगा यानेडा निंद कबरील हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरीगा याने हबीब वन्न हबीब इंद मुगम आ कबरील कानुमो बायक के इंद दिल्ला समाधान तिन्द वगुपन द इधे कड़क करना दक्क बिसल्लाह को अली मसल्लम दंगनान अवसान मा कबर शरीफिल में अली ये बने अभी तो अली बदंगल कायरी बेरुनो इमामी इंगल चरित्र ताड़ गली ले रेग पढ़ती है संभव माने निर्वधी इमामी इंगल ले रेग पढ़ती टुंडे पश्चात तलंगल बिशरी करी कानी पोल नेरा मिल्ला सहायबत कबर शरीफ इंदे चुट्टू नील के गया न अपड़ान वोर प्रगल बना या सहायबी योड़ा मने सिलोरी मोह मुदी किन्ह द यंदा न मोह में नरियामो ये निक्के अवसान हम ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगलोंडे आसारफा कपट्टा शरीर रत्ते योद्धन यंदे कई गुंडम न तड़गनम यंगने कड़ियो प्रगल बरा या सोहाय भी बरी रे नरियामो भुमान पट्टे सही दुनिया मुगीर तुबने शर्बा अली अल्लाह हुए न हो मुगीर तुबने शर्बा तंगलड़ा मने सिलुल्लो राग्रह माना दे इनी ये निक के इंगने योर चांस गिट्टा री लल्लो हबीबा ये ने बिसल्लल्लाहु वली ये बसल्लम दंगलों डा कबरे शरीफ मोड़ी टिललो आ कबरे शरीफ मोड़म ना दिने मुंबई ये ने किन्ता ने दा बिंदे सरफा कपट्टे शरीर रत्ते यंदे कई गुण्डम ना तड़गनो इधे चैन्स आनलो ये चैन्स जाने मिस दे दो गुड़लो अलियार अलियार तंगलों डे सम्मदं जो दि� कारणम में बड़ा नील किन्ने द मुगी रत तुम्हें न शर्बा तंगड़ा मात्रा मल्लिया कुटगरा कुटगरा निरे बदी सोहाब तो तड़िच गुड़िया इड़ा माना दे मुगी रत तुम्हें न शर्बा दंगल का वसरंग उड़ताल बेरे येरे सोहाबी चोदी का दिरी किल्ला अवसरं कुड़ का दिरी किल्ला इंगने वोरो सोहाबी चोदी कुन्नो अवसरं गिट्टन अली ये बने अभी तो अली बदंगल लोड चोदी चिल्ले ये नाल मनसिलर मोह मुंडल्लो हबीबा ये नबी सल्लल्लाहु वल्लेही मसल्लम बदंगल लोडे खबरे सेरी फिल्म में यारंगी कहेरना में ना मोह मान कुटगरा इधने काल में लिया मोह मुंडो सिनेमा कनाम बोगुं बोडुल्ला मोहमल्ला पेंगले मंगले अब रतिंद परिसरत ये दिल मुरे शॉपिंग के मॉल में रे सिनेमा नडीवन नो यंदा विवरंगे टाल आ सिनेमा नडिया कनाम बोगुं बोडुल्ला मोहमल्ला इधे हैप्पी बानेडी हैप्पी बानेडी ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए हरे बने दो जहाँ तुम्हारे लिए आ कबर शरीफिल यारंग कैरान मुगीर तुम्हें शर्बत अंगलेर तट्रिक्सेंदा ने नरियामो 
കേട്ടോളു കൈവിരലിലുള്ള മോതിരം അങ്ങെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കബര് ശരീഫിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ കബര് ശരീഫിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കയറാൻ ചെറുപ്പക്കാരിക്സ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ മാനുള്ള പെങ്ങളെ ത്രിക്സ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് വഴിവിറ്റ സഞ്ചാരത്തിനല്ല മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ മുഖീരത്വത്തിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അലിയുബിനെ അബി താലിബതങ്ങളെ എന്റെ മോതിരം വീണിരിക്കുകയാണ് എവിടെ വീണിരിക്കുന്നു ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ വീണിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഹബീബ് കിടക്കുന്ന ഇടം സ്വർഗമാണ് ഇടം അത് സ്വർഗമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണാവോ സ്വർഗം അത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ മോതിരം വീണിരിക്കുകയാണ് അലിയബിനെ അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇൻസിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കബര് ശരീഫിൽ ഇറങ്ങൂ മുഖീരത്തുമന് ക്ഷേമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കബര് ശരീഫിൽ ഇറങ്ങി ഞാൻ എന്റെ അതാ മോതിരം അങ്ങെടുത്തു എന്റെ വിരലിലങ്ങിട്ടു എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് തടവണോ ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് തടവി ഞാൻ അതാ കബര് ശരീഫിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി ചെറുപ്പക്കാരാ കബരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് മുഖീറത്തുമന് ക്ഷേമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അലിയബിന് അഭിതാലിപദങ്ങളോടും സുഹാപത്തിനോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ ോട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലും അവസാനത്തെ കരാറ് നടത്തിയ സ്വഹാബി മുഖീരത്വന് ക്ഷേമയാകുന്ന ഞാനാണ് കിട്ടൂ എന്റെ മോഹിനിയങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു സ്വഹാബത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊതിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബിനെയൊന്ന് തൊടാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മോതിരം കബര് ശരീഫിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത മുഖീരത്വന് ക്ഷേമതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം മഹത്തിലായി ജീവിക്കണം അതിന് അൽമദീനയുടെ ഈ മഹത്തായ ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് പ്രേരകമാകണം അർഹമുറാഹിമീന ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പാവങ്ങളായ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാ നമുക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ സാരഥി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവർ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ അവർക്കും നമുക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ഈ മഹത്തായ മത ബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയത്തെ നീ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ ഇതിന് ആരെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ നാട്ടിലുള്ളവർ ഈ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മാത്രം വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന പലരും പലരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് വരാൻ കഴിയാതെ വിദേശത്തിരുന്ന് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസി ലോകത്ത് വേറെയുണ്ട് നീ അവർക്കും നമുക്കും ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലോ 
പറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ സന്തോഷം നൽകണേ അമ്മ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം നമ്മുടെ നേതാക്കളുണ്ട് ആദരണീയരായ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തും മറ്റുമായി നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ നേതൃത്വമായിട്ടുള്ള ആദരണീയരായ ജൈനി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ആലിമീങ്ങൾ ധാരാളം നേതാക്കൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും അവർക്കും നമുക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ദീർഘകാലം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഇതിനു വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന പലരും അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇന്ന് പകൽ പകൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സമൂഹ വിവാഹം ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും സഹായിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് പകൽ മുഴുവനും ഇവിടെ ജനനിബിടമായ പരിപാടികൾ നടന്നിട്ട് അലഹമില്ല ഈ സമയം ഇത്രയും നേരമായിട്ടും നല്ല സദസ്സാണ് 